ప్రభు బల్లో మనం పాలు పొందం ఉనుపు దేవుని వాక్యంలో నుంచి మతై సువాత పదమూడవ అధ్యాయం తీసుకుందాం మనమందరం కలిసి పది పదకొండు వచనాలు చదువుకుందాం అందరము కలిసి పది పదకొండు వచనాలు చదువుకుందాం తర్వాత శిష్యులు వచ్చి నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుతున్నావని ఆయన అడుగుగా ఆయన వారితో ఇట్లా నేను పరలోక రాజ్య మర్మము లేరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది కానీ వారికి అనుగ్రహింపబడ లేదు విషయానికి వచ్చి మనం కాన్వకేషన్లో దేవుని సేవకుల ద్వారా చాలా వింటూనే వచ్చాము వచ్చిన తలంపులు మీతో పంచుకోగోరి ఈ భాగానికి మనం వచ్చి ఉన్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు సహాయం కొరకై ప్రీమియర్ మా తండ్రి యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామన మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దేవమైన గ్రంథాన్ని మాకు మీరు అనుగ్రహించారు అందుకని మీకు ఎంతో స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మిమ్మల్ని కనపరుస్తుంటున్నాం ప్రభు ఈ మధ్యాహ్నం మీ బల్లో మేము పాలు పొందక ముందు మా గమనాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈ భాగంలో నుంచి మీరే మా అక్కడ కొలది మాతో మాట్లాడమని మీకు మనం చేస్తున్నాం ప్రభా సత్యవాక్యమును సరిగా విజయించి విద్యార్థులుగా చేయము సరిగా గ్రహించినట్లు మాకు కావలసినటువంటి ఆత్మ ప్రత్యక్షత గల మనసు దయచేయము మేము మీకును మీ వాక్యానికి విధేయత చూపినట్లు మా హృదయాలను మీరు సిద్ధపరచము యోగ్యంగా మీ బల్లో పాలు పొందరు సాయం చేయమని యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామమును స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనసు నవ్వు తండ్రి ఆమె చదివిన ఈ వాక్య భాగంలో శిష్యులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నను మనం చూస్తాం నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావు అని ప్రభు దానికి ఇచ్చిన జవాబును గురించి మనము చూస్తాం ఈ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఏడు సూటి అయినటువంటి ఉద ఉపమానాలు మనం చూస్తాం ఉపమానములు అని ఉపమానం అనేది ఏమిటంటే ఈ లోక సంబంధమైన ఒక సందర్భము లేక ఒక కథ అని చెబుదాం కథ చెప్పి ఆ కథ ద్వారా పరసంబంధమైనటువంటి రహస్యాన్ని సత్యాన్ని బోధించడం ఉపమానం మీకు పాత నిబంధనలో అంటే వినండి గుర్తుంచుకోండి తర్వాత చదువు న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో సంసోను ఫిలిస్తీన్లకు వెళ్ళాక నేను ఒక ఇప్పుడు కథ వేస్తాను మీరు దానికి భావం చెప్పండి అన్నాడు కాబట్టి ప్యారబుల్ అనేది ఉపమానం అనేది ఒక కథ అంటే ఒక ఇప్పుడు కథ ఏంటి ఆ ఇప్పుడు కథ వేశాడు సంసోను అని అంటే తిను దానిలో ఉండి బలమైన దానిలో ఉండి తిండేవచ్చును తిను దానిలో ఉంచి తీపేవచ్చు ఇక వాళ్ళకి అర్థం కాలే పాపం ఈ ఉపమానం ఈ కథ అప్పుడు చివరికి సంస అని చెప్పేశాడు తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఎలాగ తెలుసుకున్నారో మనకు తెలుసు తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళని సింహం కంటే బలమైంది ఏమిటి తేనె కంటే తీపే అయింది ఏమిటి అన్నాడు బయలుపరచబడింది అనమాట 
కాబట్టి సందర్భం ఏంటంటే ఉపమానం అనేది ఈ లోకంలో బాగా పరిచయమైన కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని కథలు ఆ కథలు చెప్పి ఆ కథల ద్వారా పరసంబంధమైనటువంటి సత్యమును మర్మమును ప్రభు బయలుపరచడాన్ని ఉపమానము అని అంటారు సరే ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఏడు ఉపమానాలు అని మనం చెప్పుకున్నాం ఒకళ్ళ చివరిలో అందుకే నేను ఏడు సూటి అని డైరెక్ట్ ప్యారబుల్స్ అని అన్నాను సరే ఈ ప్యారబుల్స్ అన్నీ ఈ రీతిగా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉండడం అనేది ఎట్లా ఉంది అంటే మర్మముగా ఉంది అని అయితే తర్వాత ప్రభు వాటిని బయలుపరిచినట్లుగా కూడా మనం చూస్తాం సరే మన హోలీ కాన్వకేషన్ యొక్క అంశం మతే సువాత పదమూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన పరలోక రాజ్య మర్మములు అని ఒక మర్మం కాదు అవి బహువచనం కాబట్టి పరలోక రాజ్య మర్మములు అని మనం చూస్తే యశుప్రభు వారు చెప్పిన ఏడు ఉపమానాలు పరలోక రాజ్యమును గూర్చిన ఉపమానాలు కాబట్టి ఇక్కడ ఏడు మర్మాలు అని కూడా మనం చెప్తాం సెవెన్ మిస్టరీస్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ సెవెన్ ప్యారబుల్స్ సెవెన్ మిస్టరీస్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అని సరే మనం ఒక ప్రాముఖ్యమైన స్థలం ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక అంశం దగ్గర ఆరంభిద్దాం ఇది ఏమిటి అని అంటే మీరు బైబిల్ చదువుతూ ఉంటారు అంతేకాదు కమ్యూనికేషన్లో కూడా ఆ సందర్భాల్లో మనం విని ఉన్నాము పరలోక రాజ్యము అనేది ఇక్కడ మతేసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అయితే మతేసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయానికి మనం వస్తే ఇరవై మూడవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం కలిసి అన్నప్పుడు బిగ్గరగా చదవండి యేసు వారి సమాజ మందిరంలో బోధించుచు దేవుని రాజ్యమును కూర్చున్న సువార్త పాటించుచు ప్రజల్లోని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరచుచు గల్లయ్యనంతటా సంచరించను అని వాడి దేవుని రాజ్యమును కూర్చున్న సువార్తను ప్రకటించుట ఇక్కడ రెండు రాజ్యాలు మనకు కనపడతాయి ఒకటి ఈ మాట ప్రకారం చూస్తే దేవుని రాజ్యము అనేది మనము చూస్తాం రెండవది మోర్సు మతేసువాద పదమూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ప్రకారము మనం చూస్తే అక్కడ పరలోక రాజ్యము అనే మాటను మనము చూస్తాం మరి దేవుని రాజ్యం ఏమిటి పరలోక రాజ్యం ఏమిటి ఈ రెండు ఒకటేనా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది మర్మాలు వచ్చి వ్యాఖ్యానించడానికి అని ఈ రెండు వేరేవి ఒకదానికి ఒకటి వేరైంది వ్యత్యాసము కలిది కాబట్టి దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి అనే విషయానికైనా మనం వచ్చినప్పుడు ఒక సందర్భంలో వారు అడిగిన ప్రశ్నకు యేసుప్రభు వారు లూకా సువాత పదిహేడవ అధ్యాయంలో జవాబు చెప్పాడు రండి లూకా సువాత పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి నేను ఇరవై చదువుతాను మీరు ఇరవై ఒకటి చదవండి దేవుని రాజ్యం ఎప్పుడు వచ్చునని పరిశయులు ఆయన్ని అడిగినప్పుడు ఆయన దేవుని రాజ్యము ప్రత్యక్షముగా రాదు చదవండి కాబట్టి ఇక్కడ మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు దేవుని రాజ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఆయన దేవుని రాజ్యము మీ మధ్యనే ఉంది అది ప్రత్యక్షముగా ఏమి రాదు అని అన్నాడు కాబట్టి దేవుని రాజ్యం ఏంటో ప్రభు యొక్క మాటల్లో ఇక్కడ 
మనకు అర్థమైంది కంటి కనపడేట్టుగా ఏం రాదు అసలు అది ఇప్పుడు వచ్చే ఉన్నది అది మీ మధ్యలోనే ఉన్నది అన్నాడు దీన్ని బట్టి ప్రభు ప్రకటించిన వర్తమానంలో ఇందాక నాలుగు పదిహేడు నాలుగు ఇరవై మూడు చూసాం అయితే నాలుగు పదిహేడు మతేసు వార్తకు వస్తే ఆ సందర్భంలో పరలోక రాజ్యం సమీపించినది మారుమ సుపంది సువార్త నమ్ముడే నాయన ప్రకటింప నాలుగు పదిహేడులోనేమో పరలోక రాజ్యానికి చెప్పాడు నాలుగు ఇరవై మూడులోనేమో చెప్పండి మీరు ఇరవై మూడులోనేమో దేవుని రాజ్యాన్ని కూర్చి చెప్పాడు దేవుని రాజ్యాన్ని కూర్చి చెప్పాడు ఈ రెండిటికి వ్యత్యాసం అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించి పరిస్థితులు ఆయన అడిగారు ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా నువ్వు చెప్తున్నావే దేవుని రాజ్యం అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అదేం ప్రత్యక్షంగా రాదు అది మీ మధ్యలోనే ఉన్నది అని ఉన్నది అన్నప్పుడు ఆ దినాల్లో యేసు ప్రభు వారు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉంది అని చెప్ప అవసరం ఏముందండి కాబట్టి దేవుని రాజ్యం వేరే పరలోక రాజ్యము వేరే దేవుని రాజ్యం అయితే ఉంది ఆల్రెడీ అయితే పరలోక రాజ్యం అయితే రావాలి మళ్ళీ నేను ఇంకో మాట చెబుతున్నా దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు యేసు ప్రభు వారు మోరుమస్ పొంది సువార్త నమ్ముడే నేను చెప్పలే అయితే పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి యేసు ప్రభు వారు చెప్పేటప్పుడు మోరుమస్ పొంది సువార్త నమ్ముడి అని చెప్పాడు అంటే ఇంకా కొంత వ్యత్యాసం మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి నేను జ్ఞాపం చేశాను మరి ప్రభు చెప్పిన మాటలో అది ఇప్పుడే మీ మధ్యలోనే ఉన్నది అని అన్నప్పుడు కంటికేమో కనపడలేదు మధ్యలోనేమో ఉంది అన్నాడు కాబట్టి ఇది మనం చూస్తే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ స్పిరిచువల్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ది దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ హ్యావ్ ది స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుని రాజ్యమును కూర్చిన ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి భావముతో కూడినటువంటిది ఇది అని కాబట్టి ఏమిటది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నప్పుడు అది ఆ దేవుని యొక్క పరిపాలనను మనకు చూపిస్తుంది పరిపాలన నాడు నేడు ఇక మీదట అంటే ఒక మాట చూస్తే దిస్ ఇస్ ఫర్ టైమ్ అండ్ ఎటర్నిటీ ఎటర్నిటీ ప్యాస్ట్ ఎటర్నిటీ ప్రజెంట్ and eternity future eternity past and present and future anante gathamulo ippudu aa tarvata bhavishyatanta kuda sambandhinchi prabhuvaina devudu yeluchu unna vaadu anedi manu chustam kaadu kingdom of god devun rajyam annapudu adi prabhuvaina devuni yokka rajrikanni yelubadini choopistu undi ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఆయన ఏలుబడి సృష్టి ఆది నుంచి ఉంది ఎప్పటిదాకా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉంది ఇక మీట ఉంది మనకు తెలుసు ఐదవ అధ్యాయం ప్రాటన గ్రంథంలో సృష్టి యావత్తు ప్రభును ఆరాధించింది అని అన్నప్పుడు సృష్టి అంతటి మీద ప్రభు అయిన దేవుని యొక్క ఏలుబడిని కూర్చి వారు ఆరాధించారు కాబట్టి ఈరోజు సార్వత్రిక మంత్రులో సృష్టించబడిన సమస్తము భూమి కానీ భూమి క్రింద కానీ పరలోకంలో కానీ సమస్తములో కూడా దేవుని యొక్క ఏలుబడిని మనం చూస్తాం దీన్ని దేవుని రాజ్యము అని అంటాం దేవుని రాజ్యం శాశ్వతమైనది దానికి అన్నిటన్నిటికీ నేను ఆశ్రమం కలగదు కాబట్టి దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు నేను మీకు కాస్త చెప్పి ఉన్నాను అయితే ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి మనం వెళ్దాం ఈ పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి యేసుప్రభు వారు మాట్లాడేటప్పుడు నాలుగవ అధ్యాయము మతేసు వార్త పదిహేడవ వచనంలో పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది కనుక మారు మనసు పొందుడి అని ప్రభు చెప్పడము మనము చూస్తాం మతేసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచనంలో అదే మనము చూస్తాం కాబట్టి ఏమిటి ఈ పరలోక రాజ్యము అనేది మనం గమనించినట్లయితే అసలు ఇది ఎప్పటి నుంచి ఆరంభమైంది కాబోతుంది అనే విషయానికి మనం చూస్తే దయచేసి గమనించండి 
దేవుని రాజ్యం అనేది ఎటర్నిటీ ప్యాస్ట్ నుంచి ఉంది యశప్రభు వారు శరీరధారిగా ఉన్న కాలంలో వారి మధ్యలోనే ఉంది తర్వాత ఇక మీద నిక్షత్వంలో ఉండబోతుంది దేవుని రాజ్యం ఆయన ఏలుబడి ఆయన అధికారం ఆయన పాలన అనేటటువంటి అయితే పరలోక రాజ్యం అనేది అలాంటిదిగా లేదు అందుకనే మార్కు నాలుగు పదిహేడు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది గనుక మీరు మారు మనసు పొంది ఏం చేయమన్నాడట సువార్తను నమ్ముడి అని అన్నాడు సరే ఎప్పుడు వస్తుంది పరలోక రాజ్యం అనే విషయాన్ని కూర్చుని రెండు మూడు వాక్యాలు నేను జ్ఞాపం చేస్తాను దయచేసి బాగా గమనించండి దేవుని రాజ్యానికి పరలోక రాజ్యానికి మంచి ఇందాక దేవుని రాజ్యం ఎప్పుడు ఆరంభమైంది ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఎప్పటిదాకా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే పరలోక రాజ్యం అనేది ఎప్పుడు ఆరంభమైంది అనే విషయానికి మనం వస్తే కనుక యేసుప్రభు వారు మతై సువార్త రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో శరీరధారిగా లోకంలో జన్మించాడు జన్మించినప్పుడు తూర్పు దేశ జ్ఞానులు వచ్చి ఏమన్నారండి యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా అన్నాడు అంటే ఏసయ్య లోకంలో జన్మించడమే ఎవరుగా జన్మించాడు యూదుల రాజుగా జన్మించాడు ఆయన రాజుగా జన్మించాడు వారు రావడం మాత్రమే కాదు ఆయన కూర్చి వారు అలాగా అనడం మాత్రమే కాదు మనము మార్క్ సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయానికి గన మనం వస్తే కనుక రెండవ వచనంలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు కూడా ఆ మాట అనడం మనం చూస్తాం రండి మార్క్ సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం రెండవ వచనం పిలాతు యేసు ప్రభు వారికి తీర్పు చేసేటప్పుడు పిలాతు యూదుల రాజవు నీవేనా అని ఆయన్ను అడుగుగా ఆయన నీవన్నట్టే అని అతనితో కాబట్టి ఎవరవయ్యా నువ్వు నువ్వు యూదుల రాజువా అంటే అవును నీవన్నట్టే మరొక మాట చూస్తే అవును నేను యూదుల రాజునే అని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పడం మనము చూస్తాను అయితే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త రెండు దయచేసి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త పదనాలుగు పదిహేను వచనాలుగు మనం వస్తే ఆ చివరి కాలంలోనే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదనాలుగు పదిహేను వచనాలు దయచేసి గమనించండి ఆ దినము పస్కాను సిద్ధపరచు దినము ఉదయం ఆరు గంటలు కావచ్చును అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెప్పాలి ఇక్కడ పిలాత అంటున్నాడు ఏమని ఓ యూదులారా ఇదిగో యూదుల రాజు ఇదిగో మీ రాజు అని అన్నాడు ఆయన అంటే అప్పుడు పదిహేను వచనంలో వారు ఏమని ఉండాలి అవును మా రాజు అని అని ఉండవలసిన వారు ఎందుకు ఆల్రెడీ మతై సువార్త రెండవ అధ్యాయంలో తూర్పు దేశ జ్ఞానులు యూదుల రాజు అన్నాడు మార్క్ సువార్తలో మనం గమనించినప్పుడు ప్రభనేశు క్రీస్తు వారు తానే స్వయంగా నేను రాజునే అని అన్నాడు యాక్చువల్గా వీరు యూదులు ఆయన అలాగా రాజునుగా అంగీకరించి ఉండవలసిన వారు అయితే పిలాతు కూడా ఆ మాట అంటే పదిహేను వచనంలో ఏమన్నారు వారు అందుకు వారు ఈతని సంహరించము సంహరించము సిలువేయము అని కేకలు వేసిరి మీ రాజునా నేను సిలువేయదునా అని అని అప్పుడు వారు ఏమన్నారు తెలుసా పదిహేను చివరిలో కాయసరు తప్ప మాకు వేరొక రాజు కాయసరు మాకు రాజే కానీ కైసరి తప్ప మాకు ఇంకా వేరొక రాజు లేడు అన్నారు దీని అర్థం ఏంటి నేను మీరు మూ మూడు భాగాలు చూపించా మొత్తం రెండు రెండు అలాగే మార్కు యోహాన్లో మూడు భాగాలు అయితే ఈ భాగాలలో మనం సంగ్రహంగా ఒక మాట చెబితే వాస్తవానికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు రాజుగా జన్మించి రాజ్య స్థాపనం చేయడానికి వచ్చాడు కానీ అయితే యూదులు ఆయన అంగీకరించకపోవడాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది రాజ్యం పోస్ట్ పోన్మెంట్ అయింది ఇక రాజు లేడు రాజును ఏం చేశారు వీరు వారు రాజును సిలువు వేశారు సిలువేయమన్నారు కదా రాజును సిలువు వేశారు కాబట్టి రాజు లేడు ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి సజీవుడై తిరిగి లేచి ఆయన పరమునికి వెళ్ళిపోయాడు 
ఇప్పుడు భూలోకంలో రాజుగా జన్మించిన రాజు యేసు ప్రభు వారు లేడు కాబట్టి ఇక రాజ్యం అనేది ఏమైంది లేదు రాజ్యం అనేది పోస్ట్ పోన్ అయింది పోస్ట్ పోన్ అయిందని ఒక మాట చెబుతూ నేను ఇంకొక ప్రాముఖ్య మాట చెప్పాలా ఆ రాజ్యము పరోక్షంగా ఒక మర్మయుక్తంగా ఇంకొక ఫామ్లో ఇంకొక రూపంలోనికి రావడం అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తాం అది ఏమిటి అని అంటే పరలోక రాజ్యము అప్పుడు మొదలైంది పరలోక రాజ్యం అందుకనే ఏసే సెలవుకు ముందు ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలు పరలోక రాజ్యం వస్తుంది వస్తుంది వస్తుందని చెప్పాడు యేసుప్రభు వారి యొక్క శిష్యులు ఆ మాట చెప్తూ వచ్చారు అయితే ఆ యేసుప్రభు వారు మరణించి సమాచేవుడు సజీవుడు అయితే తిరిగి లేచిన తర్వాత అప్పుడు మొదలైంది ఏమిటంటే పరలోక రాజ్యము మొదలైంది వచ్చింది అని అంటే పరలోక రాజ్యము వచ్చిన మర్మము ఇక్కడ మత పదమూడవ అధ్యాయం పద అంటే పరలోక రాజ్యము ఒక మర్మమైన రూపంలోనికి అది మార్చబడినట్లుగా మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఏమిటి అది అనేది ఒక్క మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తే అది ఏమిటో కాదు అది రక్షించబడిన దేవుని ప్రజల యొక్క సమూహం నేను ఇంత ముందు కూడా ఆ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో ఒక మాట చెప్పాను పరలోక రాజ్యం ఏమిటో కాదు భూమి మీద స్థాపించబడిన సంఘమే పరలోక రాజ్యము అని కాబట్టి ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈ ది చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ అపాన్ ఎర్త్ పరలోక రాజ్యము భూమి మీద దేవుని యొక్క సంఘమే అని కాబట్టి సంఘం ఎప్పుడు ఆరంభమైంది యశప్రవారి శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో లేదు శిష్యులు సువార్త అంటే ప్రభుతో కూడా ఆ ముందు సువార్త పఠించేటప్పుడు లేదు బాప్తిసం వచ్చి యోహాన్ కూడా పరలోక రాజ్యానికి వచ్చి మతే సువార్త మూడవ అధ్యాయంలో చెప్పాడు అప్పుడు లేదు అయితే యేసుప్రభువారు చనిపోయి సమాధి చేయబడి సజీవుడై తిరిగి లేచి పరమునకు ఆరోహణమైన తర్వాత అప్పుడు మొదలైంది పరలోక రాజ్యము అని సరే అప్పుడు ఎలాగా మొదలైంది పరలోక రాజ్యము అనే విషయాన్ని మనము గమనించినట్లయితే కనుక ఇప్పుడు మనము చూస్తాం యేసుప్రభు వారు మత యోహాన్సు వార్త మూడవ అధ్యాయ మూడు ఐదు వచనాలలో నికోదేముతో ఒక మాట చెప్పాడు ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ మూడవ వచనంలో దేవుని రాజ్యమును చూడలేడు అన్నాడు ఐదవ వచనంలో ఒకడు క్రొత్తగా అంటే ఆత్మ మూలముగా నీటి మూలముగా జన్మించితేనే కానీ వాడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడు అన్నారు బాగా గమనించాలి అమ్మాట చూడలేడు ప్రవేశింపలేడు అని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పాడు అనే మాది అంటే ఈ పరలోక రాజ్యంలో ఎవరైనా ప్రవేశించాలి అని అంటే లే దేవుని రాజ్యంలో ఎవరైనా ప్రవేశించాలి అంటే ఎందుకంటే యోహన్ సువార్త మూడవ వచ్చిన మూడవ వచ్చిన పరలోక రాజ్యం కాదు దేవుని రాజ్యమే ఐదవ వచనంలో కూడా దేవుని రాజ్యం చూడలేడు ప్రవేశించలేడు అంటే ఎవ ఒక్కరైనా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే వారు కొత్తగా జన్మించాలి ఆ మాట అంతవరకు ఆపి ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యంలో ఎవడైనా ప్రవేశించాలంటే వాడేం చేయాలి వాడు కొత్తగా జన్మించాల్సిందే అందుకనే అపస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి మనం గమనించినప్పుడు పేతుల అపస్తులు మిగిలిన పదకొండుగురితో కూడా లేచిదే ఆయన యశు ప్రభుని మరణ భూస్థాపన పునరుత్నం గురించి సువార్త పాటించేటప్పుడు నలభై వచ్చినానికి రాగా వారు ఏం చేశారట అతని వాక్యమును అంగీకరించిన వారందరూ అని మాట చూస్తాం మనం అంటే సువార్త వాక్యం విన్నారు అంగీకరించారు ఎవరు వాక్యం అంగీకరించారో వారు ఏమవుతున్నారంటే చెప్పండి మన తెలుసు వాక్యం చెబుతుందిగా మీరు దేవుని వాక్యమని అక్షయ బీజం మూలంగా మీరేమన్నారు బట్ యూఆర్ బోర్న్ అగైన్ మీరు క్రొత్తగా జన్మించారు ఆయన తర్వాత అప్పుడు పది నలభై ఒకటి వచ్చిన ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ దినమున ఇంచు మించు మూడు వేల మంది ఏమైనారంట చెప్పండి చేర్చబడ్డారట అంగీకరించిన వారు బాప్తిసం పొందారు బాప్తిసం పొందిన వారు ఏం చేశారంటే చేర్చబడ్డారు ఇక్కడ బాప్తిసం అనేది రెండు అర్థాలు మనకు చూపిస్తుంది 
అంగీకరించిన వారు బాప్తి సంబంధారు నలభై వచనంలోనేమో వారు ఆ నీటి బాప్తిసంలో పాలు పొందడం ద్వారా క్రీస్తు ప్రభుత్వ వారికి ఉన్న ఐక్యతను చాటారు నలభై ఒకటో వచనంలో వారు పొందిన నీటి బాప్తిసం అనేది వారు రక్షణ పొందిన వారు సంగమని శరీరంలో ఒక ఆత్మ ఎందుకు పొందిన బాప్తిస్వాన్ని మనం చూపిస్తుంది ఆ భాగం ఓటవ కోరంతి పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో మనం చూస్తాం ఓటవ కోరంతి పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో వారు ఎవరన్నా కానీ ఒక్క ఆత్మ ఎందు ఒక శరీరంలోనికి వారు ఏం పొందారంటే చెప్పండి బాప్తిస్తాం అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పకోరుతున్నాను పరలోక రాజ్యం భూమి మీద వ్యవస్థాపనం చేయబడింది ఆరంభించబడింది అంటే అపస్తుల కారు రెండవ అధ్యాయంలో ఆరంభంలో మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించేదానికి వ్యక్తులు ఏం చేయాల్సి వచ్చింది వారు రక్షణ పొందాలి కొరతగా జన్మించాల్సి వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి గమనించండి ఒక వ్యక్తి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలన్నా కొరతగా జన్మించాల్సిందే ఒక వ్యక్తి పరలోక రాజ్యమైన అనగా సంఘంలో జన్మించాలన్నా కూడా ఒక వ్యక్తి కొరతగా జన్మించాల్సిందే సంఘంలో ప్రవేశించాలన్నా ఈ మాట దయచేసి గమనించండి మళ్ళీ జ్ఞాపం చేస్తూ ముందుకు దాటిపోతాను ఈ మధ్యాహ్నం ఇక్కడ కూర్చున్న నీ జీవితంలో ప్రభు అయిన దేవుడు నిత్యత్వపు ఆరంభం నుంచి నిత్యత్వం ముగింపు శాశ్వతంగా కూడా ఏలబోతున్నటువంటి ఆ దేవుని రాజ్యంలో నువ్వు ప్రవేశించాలని కోరుతున్నావా నీవు క్రొత్తగా జన్మించాల్సిందే ఆ దేవుని రాజ్యం శాశ్వతమైనది దానియలు రెండు నలభై నాలుగు దానికి ఎన్నటి అన్నటికీ ఏం లేదట నాశనము లేదు కాబట్టి అట్టి రాజ్యంలో నీవు ప్రవేశించకూరితే నీవు క్రొత్తగా జన్మించు రెండవది ఈ రోజున అపస్తుల కారు రెండవ అధ్యాయంలో ఆరంభమై స్థాపితమైనటువంటి ఈ భూమి మీద ఆ పరలోక రాజ్యము అనే ఆ సంఘంలో నీవు ప్రవేశించాలన్నా కూడా నీవు కొరతగా జన్మించాల్సిందే లేకపోతే సంఘంలో నీవు ఒక అంగముగా కావు అర్థమైందా అండి కనుక శరీరానికి వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు పౌలపుస్తులు ఒక మాట అంటాడు నేను ఎలాగూ ఒక జారి అవయవం తీసుకొచ్చి ఈ శరీరంలో నేను ఐక్యం చేసుకోగలుగుతాను చేయలేను అంటే ఒక అవిశ్వాసుగా ఒక పాపివిగా ఈ పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు ఏమాత్రం ప్రవేశించలేవు సంఘంలో నీకు ప్రవేశం లేదు చాలామంది సంఘాల్లో నీ ఒక భాగం సంఘంలో నువ్వు ఒక మెంబర్ అని అంటే ఏదో ఒక రిజిస్టర్ పెట్టి ఏదో కొన్ని పేర్లు రాసి కొంత రిజిస్ట్రేషన్ రుసుం కట్టించుకొని తర్వాత ఇక మీద నీవు సంఘంలో ఒక భాగము అని చెప్పేసి నీకు సంఘంలో ఒక స్థానం ఇస్తారు మనుషుడు నీకు ఇస్తాడేమో కానీ అయితే జీవముల దేవుని సంఘమైన ఆ పరలోక రాజ్యంలో ఏ మనిషి నీకు స్థానం ఇవ్వలేడు వాడికి అధికారం లేదు అది కేవలం ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారికి అధికారం ఉంది ఎవరికి ఇస్తాడు అధికారం అంటే నువ్వేదో ఫీజ్ చెల్లిస్తే కాదు నీ పేరు రిజిస్టర్లు రాయించమంటే కాదు అది కేవలం నీవు ప్రభు అయిన క్రీస్తులు అందరి కొత్తగా జన్మించడం వలన ఆ సంఘంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తావు సరే ఆ సంఘానికి వచ్చిన మర్మం మనం వింటూ వచ్చాము అదే ప్రభు అయిన క్రీస్తు పరలోక వర్ణ కొరకైనటువంటి వధువైన సంఘం భూమి మీద అందులో నీవు ప్రవేశిస్తే నువ్వెంతో ధన్యుడువు కనుక ఇక్కడ మనం ఒక ముందుకు వెళితే కనుక దయచేసి రండి మతే సువాత పదమూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం ప్రకారము పరలోక రాజ్యము ఏమిటి అని అంటే అది కేవలం భూమి మీద ఉన్న సంఘమే అనేది మనకు స్పష్టంగానే మనం జ్ఞాపం చేయబడుతూ వచ్చాము కాబట్టి దేవుని రాజ్యం అంటే ఒకటి పరలోక రాజ్యం అంటే మరొకటి ఈ రెండింటినీ ఏకం చేయలేం ఈ రెండు వేరైనవి దేవుని రాజ్యం అనాది నుంచి వస్తుంది అది శాశ్వత నిత్యత్వంలో ఉంటుంది అయితే పరలోక రాజ్యం అనేది క్రీస్తు ప్రభు పునత్నమై పరిశుద్ధాత్మను భూమి మీదకి పంపించినప్పుడు అపస్తుల గారు రెండవ అధ్యాయంలో భూమి మీద స్థాపించబడింది అయితే ఒక దినం వస్తుంది ఈ పరలోక రాజ్యం పరలోకానికి తీసుకొని పోబడుతుంది సంఘం 
ప్రభుని క్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడులో ఆయన తన సంఘం కొరకు వచ్చినప్పుడు సంఘం భూమి మీద నుంచి మధ్యాకాశానికి తీసుకొని పోబడుతుంది అని కాబట్టి ఆ విషయం మనం చూస్తాం ఇక మళ్ళీ చెప్పడం లేదు ఈ మాట చివరిగా చెబుతున్నాను మొత్తం పదమూడు పదకొండు పరలోక రాజ్యం ఏమిటో కాదు ప్రస్తుతం భూమి మీద ఉన్న ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సంఘమే పరలోక రాజ్యం ఈ రోజున అట్టి రాజ్యంలో ప్రవేశించిన వారందరూ ధన్యులే సరే ఇక మనం ముందుకు వెళితే కనుక ఈ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశాన్ని గురించి మనం నేను ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను చెప్పు చెప్పాం మనం ఇప్పుడు రెండు దయచేసి ఏడు ఉపమానాలకు మనం వద్దాం ఏడు ఉపమానాలు కూడా ఒకవేళ మొదటి ఉపమానము ఆ తర్వాత మనం గమనిస్తే ఆ విత్తనం విత్తువాని కూర్చున్న ఉపమానం అనేది మాట మనం చూస్తాం ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం అనేది లేకపోయినా ఇది కూడా పరలోక రాజ్యమును కూర్చున్న ఉపమానమే ఆ మిగిలిన ఉపమానాలు అన్నీ కూడా అంతే కాబట్టి ఉపమానాలు ప్రభుపైన యేసు క్రీస్తు వారు ఆ పరలోక రాజ్యమును పోలి ఉంది అని చెప్పడంలో ప్రతి ఉపమానం కూడా పరలోక రాజ్యమును వచ్చిన ఉపమానమే సరే ఇప్పుడు ఏడు ఉపమానాలు అని మనం ఇక్కడ చూసాం కదా మీరు విన్నారు కాన్వకేషన్లో అంతేకాదు ఎన్నో సందర్భాల్లో మీరు చదివింటారు ఒకవేళ క్లుప్తంగా నేను ఆ మాట చెబితే కనుక విత్తువానికి వచ్చిన ఉపమానం ఒకటి అది పరలోక రాజ్య మర్మం రెండవది గురువులు కూర్చున్న ఉపమానం ఒకటి అది రెండవ పరలోక రాజ్య మర్మం మూడవది ఆవగించిన వచ్చిన ఉపమానం అది పరలోక రాజ్యం యొక్క మూడవ మర్మం ఆ తర్వాత నాలుగవది ఒక స్త్రీ తీసుకొని ఉంచిన పులిసిన పిండి పరలోక రాజ్యంలో వచ్చిన మర్మం ఉపమానము తర్వాత ఐదవది నలభై నాలుగవ వచనంలో పొలములో దాచమన్న ధనం పరలోక రాజ్యం మర్మమును వచ్చిన ఉపమానము ఈ ఆరవది మరియు మంచి ముత్యమును కూర్చిన అమూల్యమైన ఒక ముత్యం పరలోక రాజ్యంలో కూర్చిన ఉపమానము ఏడవది అలాగనే ఇక్కడ సముద్రంలో వేయబడి నానా విధమైన చేపలు పట్టిన వల ఇంగ్లీష్లో దీని డ్రాగ్నెట్ అన్నారు కాబట్టి ఈ వల పరలోక రాజ్యంలో కూర్చున్న ఉపమానము కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా మర్మములుగా ప్రభు అయిన దేవుడు మాట్లాడడం అనేది మనము చూస్తామని అయితే ఈ ఉదయకాలం ఏడు అనే విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపం చేసినప్పుడు ఈ ఏడు ఉపమానాలు బైబిల్లో ఏడు అనే ప్రాముఖ్యమైన సంఖ్యను మనం చూస్తాం చాలా సందర్భాల్లో ఏళ్ళు అనేవి చాలా ఉన్నాయి ప్రకటన దానికి వెళితే ఏడు ఏళ్ళు అనే సందర్భం కూడా మనం చూస్తాం బైబిల్లో ఇంకా ఏళ్ళు చాలా ఉన్నాయి అందుకని ఇప్పుడు ఈ ఏడు ఉపమానాలు పరలోక రాజ్యంలో వచ్చిన ఉపమానాలు అన్నప్పుడు ఒక్క మాట చెబుతున్నాను పరలోక రాజ్యం ఏమిటో కాదు భూమి మీద ఉన్న సంఘమే పరలోక రాజ్యము అని అలాంటప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో ప్రాటన గ్రంథం రెండు మూడు అధ్యాయాలలో ఏడు సంఘాలు గురించి మనం చూస్తాం చెప్పండి ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి ఏడు సంఘాలు ఉన్నాయి ఎఫెసు స్మూర్ణ పెర్గము తొయితైరా సార్దిసు ఫిలదెల్ఫియా లవదెకియా అన్ని చెప్పానా మర్చిపోయినామా ఏడు సంఘాలను వచ్చి మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఏడు ఉపమానాలు మనం ఏడు సంఘాలతో మనం పోల్చితే మనకు చాలా సంగతులు ప్రభు మన గమనానికి తీసుకొని వస్తాడు అసలు పదమూడవ అధ్యాయంలో ఏసై ఉపమానాలు చెప్పడం ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఆ ఏడు సంఘాలను తన హృదయంలోనే ఉంచుకొని చెప్తున్నాడని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏడు ఉపమానాలు యేసు ప్రభు వారు చెప్పే కాలంలో దయచేసి గమనించడం మళ్ళీ చెప్తున్నాను భూమి మీద సంఘం లేదని ఇందాకనే చెప్పా యేసు ప్రభు వారు శరీరధారిగా భూమి మీద ఉన్న దినాల్లో ఏడు ఉపమానాలు పరలోక రాజ్యానికి వచ్చిన ఏడు ఉపమానాలు చెప్పేటప్పుడు భూమి మీద పరలోక రాజ్యం 
లేక సంఘము లేదు అంతేకాదు సంఘమే లేనప్పుడు ఆ సంఘంలో జరిగే సంగతులను గూర్చి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పడం అనేది ఏమనాలి ఇప్పుడు ఆ సంఘాన్ని గూర్చి చెప్పడం మర్మం అనాలి ఆ సంఘంలో సంగతులు గూర్చి చెప్పడం అనేది మర్మం అనాలి కాబట్టి ఈ ఉపమానాలు పరలోక రాజ్య మర్మాలు కాబట్టి అది ఏడు సంఘాలతో మనం పోల్చిగా నా చూస్తే ఇలాగా నేను పోల్చగోరుతున్నాను మొదటిది విత్తువాణి కూర్చున్న ఉపమానం ఎఫ్ఎస్ఎ సంఘానికి సాదృశ్యం రెండవది గోధుమలు గురువు కూర్చున్న ఉపమానం స్మరణ సంఘానికి సాదృశ్యం మూడవది ఆవ ఆవగింజను కూర్చున్న ఉపమానం పెర్గము సంఘానికి సాదృశ్యం నాలుగవది మూడు కొంచెముల పిండిలో ఒక స్త్రీ దాచిపెట్టిన పుల్లని పిండి తొయితైరా సంఘానికి సాదృశ్యం అది నాలుగవ సంఘం ఐదవది పొలములో దాచబడినటువంటి ధనం అక్కడ మనం గమనిస్తే ఐదవ సంఘం ఏ సంఘం అది సార్దిస్లోని సంఘం ఆరవది ఇక్కడ అమూల్యమైన ముఖ్యం వచ్చిన ఉపమానం అక్కడ వచ్చేటప్పటికి మూడవ అధ్యాయం ప్రాటన గ్రంథంలో ఫిలదెల్ఫియాలోని సంఘం సాధన ఆరవ ఏడవది ఇక్కడ డ్రాగ్నెట్ అనేది మనం చూస్తాం ఆ డ్రాగ్నెట్ అంటే ఓల అనేది మనం చూస్తే ఏడవ సంఘం అక్కడ లవదికే సంఘం సరే ఇలాగ నేను చెప్పిన తర్వాత కేవలం ఒక్కొక్క ఉపమానం ఒక్క సంఘానికి మాత్రమే కాదు ఈ ఉపమానాలన్నీ కూడా ఉపమానాల భావం అంతా ఆ పరలోక రాజ్యం అనే సంఘం యొక్క ఏడు కాలాల అనుభవాలు మనకు చూపిస్తున్నాయి అందుకని నేను ఇంకో మాట చెబుతున్నాను ఈ ఏడు అనేది బైబిల్లో మనం చూస్తే ఏడు కాలాలను మనకు చూపిస్తుంది ఆ ఏడు కాలాలు ఏంటివంటే సంఘం భూమి మీద స్థాపించబడినప్పటి నుంచి ఆ సంఘం మధ్యాకాశానికి భూమి మీద నుంచి మధ్యాకాశానికి కొనిపోబడేంత వరకు ఉండే ఏడు సంఘ కాలాలను మనకు చూపిస్తుంది ఏడు సంఘాలు గుర్తుంచుకోండి రెండవది ఏ సెవెన్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ది చర్చ్ ఏజ్ అంటే సంఘ కాలము యొక్క ఏడు కాలాలు మూడవది సంఘం యొక్క ఏడంతల అనుభవం అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇలాగా ఈ మూడు ఏడు సంఘాలు ఏడు కాలాలు ఏడు అనుభవాలు దయచేసి గమనించాలి కానీ ఈ ఉపమానాల్లో అవి మనం చూడబోతాం ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పింది ఆ ఏడు అనుభవాలు ఏంటివి అనేది ఇప్పుడు మౌలి సంఘానికి మనం వద్దాం ఎఫ్ఎస్ సంఘం అది ఆరంభమైంది ఆరంభమైనప్పుడు అక్కడ నుంచి దాదాపు మొదటి శతాబ్దంలో ఆరంభమైనటువంటి సంఘం దాదాపు నూట డెబ్బైవ సంవత్సరం వరకు దాని కాలాన్ని మనం చూస్తే ఆ కాలం అంతటిలో కూడా సంఘం ఎలాగూ ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అని ప్రాటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో యశుప్రభు వారు ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న సంఘానికి వర్తమానం పంపించేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పాను నేను ఒక్కొక్క తలం మీకు జ్ఞాపం చేస్తాను ఏంటి అది అంటే నేను నీ ఆసక్తి నాకు తెలుసు నీ ప్రయాసం నాకు తెలుసు నీ క్రియలు నీ కష్టం నాకు తెలుసు ఇదంతా చెప్పాడు చక్కని పేరు పెట్టాడు ఆ ఎఫ్ఎస్ అనేటటువంటి దానికి రెండు అర్థాలు చెప్తా ఒకటి డిజైరబుల్ అని అర్థం అంటే కోరదైనటువంటిది నిజంగా ప్రభు తన సంఘాన్ని ఎంతగానో కోరతాడు అంటే లక్షణం ఆ సంఘంలో కనపడుతుంది అయితే రెండవ అర్థానికి వచ్చేటప్పుడు ఈ సంఘం యొక్క స్థితి మారిపోయింది ఏంటి రెండవ అర్థం అంటే ఎఫ్ఎస్ అనగా టు లెట్ గో 
అంటే జార విడుచుట అని అర్థం ఇంత చక్కనిగా ఆరంభమైన కూరదైనటువంటి సంఘముగా ఉన్న ఎఫ్ఎస్ సంఘం దినాలు గడిచే కొలది ఏం చేసింది అని అంటే రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ప్రాటం గంధం అక్కడ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి మాట అంటాడు మూడ నాలుగవ వచ్చినమా ఆయనను మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు విడిచితువని నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది చాలా విచారకరమైన విషయం కాబట్టి ప్రియులారా ఆ మొదటి ఉపమానంలో సంఘము ప్రారంభ కాలములోని దాని ఆత్మీయ అనుభవం ఏంటి అని అంటే దానికి ఉన్న మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టడం ముందు చూస్తాం శత్రు ఈ కార్యం చేస్తూనే ఉన్నాడు అందుకే ఒకసారి కుటుంబ ప్రాంతంలో నేను అక్కడ కమ్యూనికేషన్లో చెప్పాడు ఒక మాట చెప్పాను ప్రవ్యమో నేను నా సంఘాన్ని కట్టుదును అంటుంటే సాధారణుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వు కట్టు దాని ఎదుటి నేను పాతాల్లోకి ద్వారాలు నిలుపుతానని సాతాన్ అన్నాడు అదే జరిగింది కాబట్టి సంఘాన్ని ప్రభు కడితే ఆ ఎఫ్ఎస్ సంఘంలో ఉన్న మొదటి ప్రేమను దొంగిలించేసాడు సాతాను అందుకే ప్రభు అంటాడు మొదట నీకుండని ప్రేమ నువ్వు జారు విడిచిన కనుక నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపు దీని గురించి ఒంకో మాట బిబ్లికల్గా మనం వాడితే పౌలపస్తులు హెబ్రి పత్రిక పదమోజ్య పదమూడు పదవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చినలో ఒక మాట ఇలాగంటాడు ఏమని తెలుసా హెబ్రి పదమూడు బైబిల్ తీగలను వారు తీస్తుంటే ఇంకా చాలా మంచిది పదవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచనంలో నీతిమంతులు విశ్వాస మూలముగా జీవించును కానీ ఒకవేళ వాడు విశ్వాస విషయంలో వెనక తీసినాడు ఇలా అతను ఎందు నా ఆత్మకు కాబట్టి ఈ ఎఫ్ఎస్ సంఘాన్ని గురించి ఏం చెప్పాలి అని అంటే వెనక తీసిన సంఘం బ్యాక్ సిలిడన్ చర్చ్ ఈ మధ్యాహ్నం ఇక్కడ కూర్చున్న రక్షించబడిన ప్రోబిడ నీవు రక్షణ పొందావు నీవు భూమి మీద ఉన్న దేవుని సంఘం భూమి మీద ఉన్న ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరలోక రాజ్యం నీవు ఆ పరలోక రాజ్యం మొదట తన ప్రభు పట్ల కలిగిన ప్రేమను జార విడిచిదే ఆ సంఘం ఏ సంఘం అంటే బ్యాక్ సిలిడ్ అని చర్చ్ వెనక తీసిన సంఘం ఇంకొక పదం బ్యాక్ సిలిడ్ అనే మాట మన బైబిల్లో ఉండే మాట వాడితే విశ్వాస ఘాతకురు అలైన సంఘం ప్రభు బిడ్డ ఇవి మనం పరీక్షించుకుందాం నిజంగా మనం ప్రభు పట్ల మనకున్న ప్రేమను మనం విడిచింటే వాస్తవానికి ఆయన మనం ప్రేమించే శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించాడే ఈయన మేము ముప్పై ఒకటో వచ్చాం మూడో వచ్చినం ఆ ఎఫ్ఎస్ సంఘానికే పౌల పస్తులు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినలో ఈ మాట రాస్తూ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారికి కృప కలుగా కానీ చెప్పినే అంటే ఎఫ్ఎస్ సంఘమా ఏసయ్య నిన్ను శాశ్వత ప్రేమతో ప్రేమించాడు ఆర్టి ప్రేమతో నీవు ఆయన ప్రేమించు అని ఆయన చెబితే అయితే ఈ సంఘం ప్రాటన్ రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే మొదట నీకుండని ప్రేమను నీవు జార విడిచావు ఈ మధ్యాహ్నం మంది ఇక్కడ కూర్చున్న భూమి మీద పరలోక రాజ్యమైన ప్రభుని క్రీస్తు సంఘంలో ఒక అంగమై ఆ క్రీస్తు పట్ల కలిగిన నా మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టావా ఆ మొదటి విశ్వాసాన్ని నువ్వు జార విడిచావా ఆ మొదటి ఆసక్తి విషయంలో మరి చల్లారిపోయినావా వెనక తీసావా దేవుని వాక్యం పట్ల ప్రభు సన్నిధి పట్ల ప్రభు ఇంటి పట్ల ఉన్న ఆ మొదటి పట్టుదల జీవితంలో జారు విడిచావా ఇంకా ఏమేమి జారు విడిచావో వీటన్నిటిని బట్టి ఏం చెప్పాలి మనం విశ్వాసఘాతకులమైన వై హ్యావ్ బ్యాక్ స్లీడ్ అని ప్రభుకి ఏం మాత్రం సంతోషం లేదు గుర్తుంచుకో హెబ్రి పది ముప్పై ఐదు అటు విశ్వాసంలో వెనక తీసిన వారి ఎందు నా ఆత్మకు ఏమాత్రమున సంతోషం ఉండదు ఆయన ఒక నిరీక్షణతో కూడా ఒక మాట అక్కడే మనం చూస్తాం హెబ్రి పదవ వచ్చాము ఆయనను ఆయనను మనము నశించుడుకు వెనక తీయవారము దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి మధ్యాహ్నం ఇక్కడ కూర్చుని నీవు ఎవరివైనా ఈ ప్రకారం నీ ఆత్మీయ జీవితంలో వెనక తీసి ఉంటే నువ్వు నశించుడుకు వెనక తీయవు ప్రభు నేను కనికరించకోరుతున్నాడు ప్రభు నేను సంకూర్చకోరుతున్నాడు ప్రభు నేను సరిచేయ కోరుతున్నాడు ఆ మొదటి వాటి చేత మళ్ళీ నేను నింపాలని కోరుతున్నాడు ఆ మొదటి ప్రేమతో నేను రగిల్చాలని మొదటి విశ్వాసంతో నేను ఉద్యోగం చేయాలని 
ఆ మొదటి సమృద్ధి జీవనిలో కుమరించాలని ఆ మొదటి ఆసక్తి నిలో తిరిగి రప్పించాలని ఆయన కోరుతున్నాడు కాబట్టి వెనక తీసిన విశ్వాసుగా కాక ప్రభు మాయం ఒక సంకోత్సవమైన విశ్వాసం అందుకే ఆయన ప్రభు ఒక మాట్లాడి ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రేటు వచ్చిన ఏమని భ్రష్టైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి నేను మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాను బాగు చేస్తాను కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్నం ఈ మాట ద్వారా మనం మనం పరీక్షించుకుందాం ఏ విషయంలో మనం భ్రష్టులమైనాము ఒక మాట చెబితే యశప్రభు వారు చెప్పిన పదమూడవ అధ్యాయంలోని ఆ పరలోక రాజ్యం వచ్చిన ఏడు ఉపమానాల్లో నాలుగు ఉపమానాల్లో సూటిగా మిగిలిన మూడు ఉపమానాల్లో పరోక్షంగా భ్రష్టత్వం అనేది మనం చూస్తాం భ్రష్టత్వం కాబట్టి ఆ మొదటి ఉపమానము మొదటి సంఘానికి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తే ఆ భ్రష్టత్వం ఎలాగా ఏంటో ఒకసారి అర్థమవుతుంది ఇలాంటి భ్రష్టత్వాన్ని మన జీవితాల్లో తావు లేకుండా మా జీవితాలు సరి చేసుకొని ప్రభుకు మనం సమర్పించుకుందాం రెండవ విషయానికి వద్దాం ఒకవేళ నేను అన్నీ కూడా ముగించుకోతాను కానీ చూద్దాం రెండవ ఉపమానానికి మనం వస్తే ఏం చెప్పాడు రెండవ ఉపమానము గోధుమలను గురుగులు వచ్చినటువంటి ఉపమానం అంటే అన్నీ క్లియర్గా ఏం చెప్పడం లేదు కానీ ఊరికి చిన్న తలంపులే అన్నీ చెప్పకపోవడం లేదులేండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన టైం దగ్గరకు వచ్చేసి రెండవ ఉపమానానికి వస్తే మతే సువాత పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన ఆయన మరి ఒక ఉపమానం వారితో చెప్పాను ఏమనగా పరలోక రాజ్యం తన పొలంలో మంచి విత్తనం విత్తిన ఒక మనిషిని పోయి ఈ రెండు ఉపమానాలు వచ్చి ప్రభు విశ్వంగా విశ్వపరిచాడు వ్యాఖ్యానించినట్లుగా మనం చూస్తాము కాబట్టి అయినా ఆ వ్యాఖ్యానంలో మనం అంతా పూర్తిగా చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే నేను ఈ రెండవ ఉపమానానికి వచ్చి దేనికి పోల్చడానికి ఎఫ్ఎస్ సంఘం అయిన తర్వాత ఏ సంఘం అని చెప్పండి మీరు చెప్పాలి ఏ సంఘము స్మోర్ణలోని సంఘం ప్రాటంగంధం ధ్యానం జరుగుతుంది ఆ గురువారాలు మనకి ఇక్కడ ఇష్కోల్లో ఏడు సంఘాలకు వచ్చిన ధ్యానం కూడా అయిపోయింది స్మిరణ అంటే ఏమిటో దాని సంగతులన్నీ ధ్యానం చేసాం యూట్యూబ్లో ఉంటాయి మీకు కాబట్టి స్మరణ అనగా చేదు అని అర్థం కాబట్టి ప్రారంభమైనటువంటి సంఘం అది చేదైన అనుభవం ఉన్నా వెళుతూ వచ్చింది అని ఏంటో మనకు జ్ఞాపకం చేయాలి అపస్తుల కార్యం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన తీయండి మీ బైబిల్ అపస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చదవండి ఎవరు ఎరుషలేములోని సంఘంలో చదవండి కుతరుగా ఎరుషలేములోని సంఘమునకు ఆ కాలంలో ఏం కలిగిందంట గొప్ప హింస కలిగింది అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి రెండవ సంఘం స్మరణ సం రెండవ ఉపమానం గురువులు గోదులు ఉంచిన ఆ ఉపమానంలో రెండవ సంఘానికి పోలిసే స్మరణ ఈ కాలం ఏ కాలం అంటే ఇందాక నూట డెబ్బై అని చెప్పుకున్నాం కదా క్రీస్తు శకం ఇప్పుడు క్రీస్తు శకం నూట డెబ్బై నుంచి దాదాపు మూడు వందల పన్నెండవ సంవత్సరం వరకు ఈ రెండవ ఉపమానం యొక్క కాలం రెండవ సంఘ కాలం అది స్మరణ కాలం కాబట్టి ఇదేమిటి అంటే ఈ సంఘానికి వచ్చిన ఇంతకుముందే చెప్పా పర్సిక్యూటెడ్ చర్చ్ అందుకే అన్నాడు నీకు గొప్ప శ్రమ కలగబోతుంది ఆయన మరణం వరకు నీవు నమ్మకంగా ఉండుము అని ప్రభు చెప్పడం మనం చూస్తాం కాబట్టి సంఘంలో హింస కలిగింది చూశారండి ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ఆ కాలంలో ఎరుసలేముని సంఘంలోని గొప్ప హింస కలిగింది హింస కలిగినప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది చూస్తే వాళ్ళందరూ చల్లా చదిరైపోయినారు చల్లా చదిరైపోయిన తర్వాత ఓరక లేరు వారందరూ దేవుని వాక్యం పాటించారు అనేది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు మనం ఆ రెండవ ఉపమానానికి వచ్చి కొంచెం తలద్దాం ఈ వెలుగులో ఏమిటంట ఆయన యజమానుడు పొలంలో గోధుమలు విత్తాడు పొలాన్ని కూర్చి చెప్పాడు పొలం ఏంటంటే లోకం చెప్పండి పొలం అంటే ఏంటి లోకం ఆ గోధుమలు ఏంటో చెప్పండి త్వరగా కుమారులు రాజ్య సంబంధులు అంటే ఒకరి తెలిసి రక్షించబడిన దేవుని ప్రజలు అదే పరలోక రాజ్యం అది విస్తరిస్తూ ఉంది విస్తరిస్తూ ఉంది అయితే ఆ తర్వాత గురువులు విత్తాడు వీడు ఎవరు 
అంటే గురువులు ఏంటి దుష్టు సంబంధులు ఇప్పుడు బాగా గమనించండి గోధుమలు విత్తింది ఎవరు చెప్పండి చెప్పండి ఎవరు విత్తారు ఎవరు విత్తారని చెప్పాలి ఎవరు విత్తింది యజమానుడు యేసు ప్రభు అని చెప్పాలి గురుగులు విత్తింది ఎవడు ఆపమాది శత్రు కాబట్టి ప్రభు తన సంఘాన్ని లోకంలో కట్టి అలాగా కడుతూ ఇంక ఎన్నో స్థానిక సంఘాలు రేపుతుంటే సైతాడు వాడేం చేస్తున్నాడంటే గురువులను విత్తుతూ పోతూ ఉన్నాడు ఏం విత్తుతున్నాడంట గురువులను కాబట్టి ఇలాగా లోకంలో అంటే సంఘంలోనూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా లోకంలో సంఘం ఆర్డర్ పెడితే ఇంక వాడి తీసి గురువును పక్కనే పెడతాడు ఈ దినాల్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మే ఫస్ట్ వీక్లో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రం అది మణిపూర్ దాదాపు పన్నెండు చర్చలు తగలబెట్టారు సార్ వీళ్ళేమో చర్చలు కట్టుకోవడం వాళ్ళేమో అడు కూడుకోవడం వాళ్ళేమో ఆరాధన చేసుకుంటుంటే వీళ్ళేమో ఈ పని చేయడం పన్నెండు చర్చలు తగలబెట్టారు క్రైస్తవుల వాళ్ళకు ఇల్లు వాకిళ్ళు పాల్గొట్టేశారు వాళ్ళంతా వీధి పాలు అయిపోయినారు పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి ఇది ప్రపంచం దృష్టి కూడా పోయింది ఇంతకుముందు కూడా పోయింది ప్రార్థన చేయాలి మనం ఏం జరగబోతుందో మనం చూద్దాం దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అని అంటే విశ్లేషణలో అంటే ప్రపంచం అంతటా ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక శాఖ వారు ఉన్నారు వారి విశ్లేషణలో తేలిన పదార్థం ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేతనే ఇలాగా జరుగుతుందని వాళ్ళు విశ్లేషణ క్లియర్ కట్గా చెప్పేశారు బీజేపీని గురించి కరెక్టే కాదండి సరే ఇప్పుడు గోధుమలు రాజ్య సంబంధులు విత్తినవాడేమో సైత ది ఎస్ ప్రభు వారు గురువులేమో దుష్టిని సంబంధులు విత్తినవాడు ఎవరంటండి అపవాది విత్తాడు కాబట్టి ఎట్లా సైతానుడు సంఘంలో ఇలాంటి భ్రష్టత్వం తీసుకుంటూ వస్తున్నాడు అనేది మనము చూస్తాం ఇది చాలా విచారకరం విషయం ఈ దినాల్లో అలాంటి పరిస్థితులు సంఘాల్లో మనం చూస్తుంటున్నాం కాబట్టి కొంతమంది క్రీస్తు చేసిన సద్భక్త బ్రతులను ఉద్దేశించేవారు కొంతమంది అంటే సంఘాల్లో కూడా పై పై భక్తికి వెళ్ళినవారు అలాగే లోకస్తులు కూడా కొంతమంది వాడు నేను ఒక్క సందర్భం మీకు జ్ఞాపం చేస్తాను చాలనుకుంటాను అది తద్వారా ఎంత నష్టం చేశాడో సైతానుడు ఏంటి తెలుసా సంఖ్యాకాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో ప్రభు అయిన దేవుడు ఇస్రాయల్ని ఐగుత్తు దేశం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి అరణ్యంలో వారిని నడిపించుకుంటూ పోతూ ఉంటే వీడు ఓరుకున్నాడా ఎవడు సైతానుడు ఐగుప్తులోంచి వీరే పోతే అట్లా వీళ్ళని నాశించాలి కాబట్టి సైతానుడు ఐగుప్తులు కొంతమందిని రేపి రక్త ప్రోక్షణ క్రిందికి రానటువంటి కొంతమందిని వాళ్ళతో పంపించాడు అందుకే పదకొండవ అధ్యాయంలో ఏమని రాయబడింది వారిని గురించి మిశ్రిత జనం ఇస్రాయేలీల మధ్య ఇదండి గోధుమల మధ్య గురువులు విత్తరం అంటే ఇదే ఆ తర్వాత అరణ్యంలో ఆ మిశ్రిత జనం మాంసాపేక్ష కనపచ్చుగా ఇస్రాయేలీలను మోకెవరు మాంసం పెడతారని ఏడ్చేటప్పటికీ ప్రభుపైన దేవుడు చాలా వేదన పడ్డాడు అంతేకాదు భయంకరమైనటువంటి నష్టం జరిగిపోయింది అది ఈరోజు చేస్తుంది అది రెండవ ఉపమానంలో వేసి ప్రభు వారు చెప్పాడు నిజమే హింస వచ్చింది చెదిరిపోయినారు కాబట్టి నా నేనే వారిని ఇలాగా చెదరగొట్టేశాను ఆ ఒక ఉద్దేశం కూడా ఉంది అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో సైతానుడు ఏం చేశాడో దాని ద్వారా ఇలాగ దేవుని ప్రజలైన వారిలో భ్రష్టత్వం అనేది శత్రువు తావడం అనేది మనం చూస్తాం ప్రభు అన్నాడు మీరేం తీర్చి మీరేం పీకండి ఉంచండి యుగ సమాప్తి అప్పుడు చూస్తాములే అన్నాడు ఇది రెండవ స్థలం పో కాబట్టి గోధుమలు గురుములు అనేది స్మరణ సంఘానికి మనం పోలిస్తే ఎట్ల సంఘాన్ని విశ్వాసులను భక్తి గల వారిని వాడు హింసిస్తూ వచ్చాడు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం ఈరోజు కుటుంబాల్లో కూడా విశ్వాసుల మధ్యలో కొంతమంది అవిశ్వాసులు కాబట్టి సైతాన్ అలాగే వారిని అందుకే ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబం కూడా వారి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ప్రౌరందరి విశ్వాసానికి విధేయులు అవునట్లుగా అన్ని విధాల ప్రార్థనలు పోరాడాలి సాక్ష్యం చెప్పే విషయంలో వెనక తీయకూడదు ప్రభు ప్రేమ చూపించి ఎలాగైనా భర్తను భార్యను పిల్లలను తల్లిదండ్రులను ప్రభు కురై సంపాదించుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం లేకపోతే వాళ్ళు ఎలాగుంటారంటే గోధుమల మధ్య విత్తమైన గురువుల్లాగా 
మరి మేము దేవుని కుమారులు అయితే వారేమో పోధి కుమారులుగా ఎప్పుడూ నష్టం చేసేవారు కానీ కనపడతారు కుటుంబాల్లో అంతే సంఘాల్లో అంతే లోకములో అంతే కాబట్టి ఇందు విషయమై మనం జాగ్రత్తగా ఉండమనేది అవసరం ఈ విషయాలన్నీ ప్రభు ఉపమానం చెప్పేటప్పుడు అర్థం కావడం లేదండి కాలే అవన్నీ మర్మంగానే ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నాయండి ఎప్పుడు అర్థమైంది దాదాపు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలకు వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దానికి వచ్చినప్పుడు ఇది అర్థమవుతుంది అంతవరకు సంఘం సంఘంలోకి వచ్చిన సంగతులు విఫలంగా చరిత్రలో మనకి ఇంకా బయటికి రాకుండా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది రెండవ ఉపమానం పరలోక రాజ్యంలోకి వచ్చిన మర్మం రెండవ ఉపమానం గోధుమలు గురువు వచ్చిన ఉపమానం ఆ ఒక్కటి మాత్రం చెప్పి ఇంకా నేను ముగించేస్తాను మూడో మూడవది ఏంటండి చెప్పండి మొత్తం పదమూడవ వచ్చారు మూడో ఉపమానం ఏంటి ఆవగింజను కూర్చిన ఉపమానం ఈ ఆవగింజను కూర్చిన ఉపమానము మనం ప్రాటంగంధం మనం రెండవ అధ్యాయానికి వెళితే మూడవ సంఘం ఒకటి ఉంది ఏంటో మూడవ సంఘం చెప్పండి చూద్దాం త్వరగా పెర్గము సంఘము అని కాబట్టి పరలోక రాజ్యం ఎలాగుంది అని అంటే చెప్పండి ఎలాగుందంటే ఒక ఆవగింజను కోరి చిన్నదే అవును వాస్తవంగా ఆ శతాబ్దాలలో సంఘం ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నంత సంఘం లేదండి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది రక్షించబడ్డారు ఎన్నో స్థానిక సంఘాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో నలుమూల ఉన్నాయి అయితే ఆ దినాలు అంత లేదు కాబట్టి సంఘం పరలోక రాజ్యం దేనికి పోల్చబడిందంటే చెప్పండి త్వరగా ఆవగింజ ఆవగింజ చాలా చిన్నది కూర మొక్కలన్నింటిలో కూడా చాలా చిన్నదే ఇది సంఘం యొక్క ప్రారంభ దినాల పరిస్థితి అయితే ఏమైందంట ప్రవ్యము ఈ ఆవగింజను అలాగా ఆడవించితే ఈ సంఘం చిన్నదిగా ఆరంభం అయ్యేది పెరుగుతూ ఉంది క్రమేణా ఎలాగా పెరిగిందో అపస్థల కార్యం ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు మనం చూస్తే తొమ్మిది వరకు మనం చూస్తే మనకున్నాయి ఆ మాటలన్నీ ఇప్పుడు నేను జ్ఞాపం చేయడం లేదు అది కేవలం నూట ఇరవై మందితో ఆరంభమైంది ఆ తర్వాత రెండవ అధ్యాయానికి వస్తే మూడు వేల మంది చేర్చబడ్డారు నాలుగు ఐదు అధ్యాయాలు చేర్చబడ్డారు ఆరవ అధ్యాయంలో ఇది శిష్యుల సంఖ్య ఎరుసలేంలో విస్తరించింది బహుగా విస్తరించింది అపస్థల కార్యం ఆరు ఏడులో ఇక లెక్కించలేకపోయినారు ఇలాగా విస్తరిస్తుంటే సరే మంచిదే అయితే ఆ దినాలలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న దినాల్లో ఏసయ్య ఉపమానం చెప్పినప్పుడు దాన్ని మర్మంగా చెబుతూ సంఘం చాలా చిన్నదే పరలోక రాజ్యం చాలా చిన్నది అయితే ఏమైంది అని అంటే పదమూడవ అధ్యాయము మత సువార్త దయచేసి రండి దయచేసి రండి అది ముప్పై రెండు విత్తనములన్నింటిలో చిన్నదే కానీ పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలు అన్నింటిలో పెద్దదై ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మల ఎందుకు నివసించినంత ఎంత చెట్టు అయిందంటే అండి అసలు ఆవగింజను అది మొక్క ఆవగింజ కేవలం మొక్క ముప్పై రెండులో అయితే ఆ మొక్కలన్నింటిలో కూడా ఇది ఒక మొక్క అయితే కూర మొక్కలో ఒకటి ఇదేమైంది మరి మహా పెద్ద పెద్ద చెట్టు అయింది ఎంత చెట్టు అంటే ఎన్నో పక్షులు ఆకాశ పక్షులు అంటే ఇంత ఎట్లయిందండి ఇది అందుకని ఇది మూడవ సంఘాన్ని పోల్చాలి మనం ఈ ఉపమానం మూడవ సంఘాన్ని మనం పోల్చితే ఏది మూడవ సంఘం పెర్గములోని సంఘం కాబట్టి ఈ పెర్గములోని సంఘ కాలానికి మనం కన వచ్చినట్లయితే కనుక మనము దాదాపు మూడు వందల పన్నెండవ సంవత్సరం నుంచి ఆరు వందల ఆరవ సంవత్సర కాలం వరకు ఉండేటటువంటిది మూడు వందల పన్నెండు నుంచి ఆరు వందల ఆరు క్రీస్తు శకం ఈ కాలంలో ఏం జరిగింది అంటే ఆ నాలుగవ క్రీస్తు శకం నాలుగవ శతాబ్దంలో రోమ ప్రాపంచ ప్రభుత్వం వేలే కాన్స్టెంట్ అయిన చక్రవర్తి అని ఒకడు వాడు దర్శనంలో యేసుప్రభు వారి యొక్క సిలువను చూచాడు వాడు యేసుప్రభు వారి యొక్క సిలువను చూడగానే వాడు అనుకున్నాడు ఈ సిలువ చేత నేను జయిస్తే లేక ఇలాగా ఉంటే నేను ఈ సిలువనే మొక్కుతాను ఆయనే నా దేవుడు అనుకున్నాడు అనుకొని ఆ ప్రకారం ఈడు కన్వర్ట్ అయినాడు ఎవరు కాన్స్టెంట్ అయినాడు ఇది సువార్త క్రీస్తు యేసు సువార్త రందల విశ్వాసం ద్వారా కాదు ఈ దర్శనం ద్వారా నేను అనుకుంటాను ఈ దర్శనం ఈ కాన్స్టెంట్ అయినే వాడికి యేసు ప్రభు ఇచ్చి ఉంటాడా చెప్పరే మీరు 
లేదు వీడికి సైతాన్ని ఇచ్చింటాడు ఈ దర్శనం నేను అనుకుంటా ఈ దర్శనంలో వాడు శిలువను చూడడము కాబట్టి ఈ దర్శనంలో వాడికి శిలువే నాకు అని వాడు ఒక తీర్మానం చేసుకోవడం వాడు తీర్మానం చేసుకోగా గ్రాస్ తలుచుకుంటే ఇంకేముంది వాడిని రాజ్యంలో దేశాలన్నీ కూడా ఏమైపోయినాయంట సంఘములే కన్వర్ట్ అయినారు చర్చిలే కన్వర్ట్ అయినారు కాబట్టి ఆకాశ పక్షులన్నీ వచ్చి ఈ పరలోక రాజ్యమైన ఆవగింజ మొక్కలు చేరినాయి చేరేటప్పుడు ఇది ఎంత అయిందంట పెద్ద వృక్షమైంది బైబిల్లో ఆకాశ పక్షులు వచ్చి మనం చూస్తే ఈ పదమూడవ అధ్యాయంలో ఒక మాట దయచే చూడండి మనం ముగింపు పోతుంటుండగా మతై సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం మతై సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనలు పక్షులు వచ్చి వాటిని ఏం చేసినాయంట ఏంటి పక్షులు అనేది మనం గమనించినట్లయితే కనుక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేసినటువంటి ఆ వ్యాఖ్యానంలో పంతొమ్మిదవ వచనం ఎవడైనా రాజ్యంలో వచ్చిన వాక్య వినియో గ్రహింపకుండగా దుష్టుడు వచ్చి వాణి హృదయంలో విత్తబడిన దాన్ని ఏం చేశాడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆకాశ పక్షులు ఏంటో చెప్పండి దుష్టుడు అంతేకాదు వాని ప్రతినిధులు వాని ఏజెంట్స్ ఆకాశ పక్షులు పదమూడవ వచ్చే మొదటి ఉపమానంలోది పదమూడవ వచ్చే మూడవ ఉపమానంలో ఈ ఆకాశ పక్షులు ఏంటి కదా అవే నేను ఇంకొక వచ్చిన చూపిస్తాను ప్రాటంగంధం రెండు దయచేసి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ప్రాటంగంధం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ప్రాటంగంధం అందరం కలిసి చదువుకుందామండి ఒకసారి అందరము కలిసి చదువుకుందాం రెండవ వచనం పద్దెనిమిది రెండు అందరం కలిసి అప్పుడు గొప్ప స్వరంతో ఆర్పటించట్లేను మహాబబులోను కూలిపోయాను కూలిపోయాను అది దయ్యములకు నివాస స్థలమును ప్రతి అపవిత్రాత్మకును వణిగిపడును అపవిత్రమును అసహ్యమునైన ప్రతి పక్షికిని విన్నారా ప్రతి పక్షికి ఏం పక్షులు ఆ పక్షులు అపవిత్ర ఆకాశ ఇక్కడ ఏమంటాడు అది అపవిత్రతకును దయ్యములకును నివాస స్థలం ప్రతి కిందకు అపవిత్రమును అసహ్యమునైన ప్రతి ఇదన్నమాట కాబట్టి మతై సువాత పదమూడవ అధ్యాయంలోని ఆకాశ పక్షులు ఇవి ఆ మొదటి ఉపమానంలో దుష్టుడు వాని సంబంధులు ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి అపవిత్రమైన అసహ్యమైన ప్రతి చెడుతనం అవును కాబట్టి సైతానుడు ఏం చేశాడంటే ఈ కాన్స్టెంట్ అయిన చక్రవర్తి అలాగ మార్చడం ద్వారా ఈ దుర్మార్గులు దుష్టులు అపవిత్రులు అసహ్యులైన మనుషులందరూ ఈ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించారు ప్రభు అధికారం చేత కాదు దుష్టుని వలన కాబట్టి ఈ చెట్టు ఎంత పెద్దదైందో అనేది మనం చూస్తే ఈరోజు సంఘం అనే పరిస్థితి ఎప్పటి నుంచి మూడు వందల క్రీస్తు శకం మూడు వందల పన్నెండు నుంచి క్రీస్తు శకం ఆరు వందల ఆరు వరకు కాబట్టి ఈ పరిస్థితి సంఘంలో మనం చూస్తాం ఇక నేను ఇక్కడే ఆపోతాను ఒకరు ప్రవచితమే తర్వాత చూద్దాం ఒకరు చూడకపోయినా ప్రభు భారం ఇస్తే ఈ విషయాలు వచ్చి ఒక వ్రాత రూపములైన పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి చూద్దాం కానీ ఆ సంఘం అనేది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు నిర్మించాడు ఆ సంఘం అనేది ఎలాగా ప్రారంభం నుంచి ఈ భ్రష్టత్వం చేత ఎదిరించబడుతూ అటాక్ చేయబడుతుందో అన్న సంగతి మనకు తేటగానే అర్థమవుతుంది నేను నా సంఘమును కట్టదును పాతాల్లోకి ద్వారం అయినా సరే అవి అల్టిమేట్గా ఏమాత్రం ఏం కాదంటే నిలవనేరు అని ప్రభు చెప్పాడు కానీ సంఘం ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా వెళుతూ వచ్చిందో అనే విషయాన్ని మనం చూస్తే కనుక ప్రజలందరూ అందులో చేరారు కాబట్టి రాజు ఇలాగైనారు కాబట్టి రాజరికం కోసం అధికారాల కోసం లేక ఇతర బెనిఫిట్స్ శ్రేయస్సు లాభాల కోసం సంఘములు అనేకులు చేరారు ఈరోజు కూడా ఆ పరిస్థితి సంఘములు చూస్తాం మొదటిది ఎలాగైతే విశ్వాసఘాతకత్వం ఉందో రెండవది మనం చూస్తే కనుక పెద్ద స్మరణ సంఘానికి వచ్చి మనం చూసాం గురుగులు ఎలాగా విత్తాడో ఈరోజు సంఘాల్లో అలాంటి పరిస్థితి చూస్తాం అంతేకాదు మూడవది మనం చూస్తే కనుక ఈ పరలోక రాజ్యం అనే సంఘంలో ఈరోజు కూడా ఇలాంటి వారు అనేకులు 
విశ్వాసులని చెప్పేవారు బోధకులని చెప్పేవారు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకునేవారు నిజానికి క్రైస్తవులు కానిటువంటి వ్యక్తులందరూ ఇందు చొరబడి దీన్ని సమూలంగా నాశనం చేసిన కొరకాయ శత్రువు వాడుకునే సాధనాలుగా తయారయ్యారు ఇది ఇక్కడ ఒక మాట వాడిన దిస్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది చర్చ్ అంటే సంఘం యొక్క పరలోక రాజ్యం యొక్క ఒక అసాధారణమైన పెరుగుదల ఏమంటారు ఒక అసాధారణ పెరుగుదల కొంతమందికి ఉంటుంది నార్మల్గా పెరగరు నార్మల్గా పెరగకుండా పది సంవత్సరాల వయసులోనే అరవై కేజీల బరువు ఉంటారు అంటే ఏంది ఇది అబ్నార్మల్ కాబట్టి సంఘం అలాగా అయిపోయింది దీనికి కారణం ఏంటో మనం చూసాం కాబట్టి ఈ దినాల్లో ఇలాంటి భ్రష్టత్వం సంఘాల్లో మనం చూస్తాం అయితే ఏడు కాలాలు వచ్చి మనం చూసాం ఏడు సంఘాలు ఏడు ఉపమానాలు అన్నిటికీ మనం రాలేదు అయితే ఈ సంఘంలో ఈ అనుభవాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు మన మధ్యలో లేదా మన జీవితాల్లో లేదా వెనక తీసిన పరిస్థితి కనపడం లేదా ఈరోజు మన మధ్యలో లేదా కాబట్టి ఈ దుష్టుడు విత్తినటువంటి గురువులు అంతేకాదు మన హృదయాల్లో విత్తినటువంటి విత్తనాలు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ ఆ మిశ్రజనం అక్కడున్నారో ఇస్రాయల్ కూడా ఏమన్నారట దాన్ని చూసి ఏడ్చి మాకు ఎవరు మాంసం పెడతారు అదే గురువులు వాళ్ళ ద్వారా వేళ్ళు విత్తబడితే ఎంత భ్రష్లైపోయినారు వాళ్ళు ఆ తర్వాత మూడవది మనం చూసాం ఇప్పుడు కేవలం నామకార్థంగా క్రైస్తవ్యం తప్ప వాస్తవానికి క్రీస్తుని వెళ్ళిన క్రైస్తత్వం లేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైన భ్రష్టత్వం ఈరోజు క్రైస్తవులని పిలువబడే మధ్య సంఘాల్లో సేవకుల్లో విశ్వాసుల్లో ఈ క్రైస్తవ పరిచయలలో లేదా విస్తారంగా కనపడుతూనే ఉంది కాబట్టి ఇది పరలోక రాజ్యంలోకి వచ్చిన మర్మం ఈ మర్మాలు బయలుపరచబడుతుంది ఈ దినాలలో ఎలాగా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలనో కడు జాగృతమై భయభక్తులతో మనల్ని మనము మన ప్రత్యేకతను కాపాడుకున్నాం పేతు రాసిన మరి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తొమ్మిదవ వచనంలో చీకట్లోంచి వాళ్ళని వెళ్ళలోని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ గురించి ఏమన్నాడు ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన కాడ్ యూఆర్ ఎ సపరేటెడ్ పెక్యూలియర్ జనరేషన్ అలాంటి వారంగా మన జీవితంలో ఉండడానికి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఈ మర్మం మనలో పనిచేస్తుందేమో జాగ్రత్త శత్రువును కూర్చి మనం చదువుతాం తెస్తున్న రాష రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మం ఇప్పటికే క్రియ చేసింది కాబట్టి ఆ సంగతులు ప్రభు ముందే చెప్పాడు మనల్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకుందాం ఇతరులను కాపాడదాం క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని భక్తిని పరిశుద్ధతను ఆసక్తిని ప్రత్యేకతను మన జీవితాల్లో కాపాడుకొని ప్రభు మాయం కొరకై మనం ముందుకు సాగిపోదాం అలాగుండా ప్రభు మనకు సాయం చేయను కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం